আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালোই আছেন আমি আগের ভিডিওতে আপনাদের সাথে পার্টস অফ স্পিচের একটি কুইজ আলোচনা করেছিলাম যেটার অ্যানসার দেইনি তো আজকে আমি এই অ্যানসারটি নিয়ে আলোচনা করতেছি তো আমি প্রথমে আপনাদের কাছে আসলে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি যে ঠান্ডায় আমার নাকটা পুরো জ্যাম হয়ে আছে আমার কথা হয়তো আপনার কাছে একটু মনে হবে যে সুমন স্যার নাকে নাকে কথা বলতেছে তো এই জন্য আসলে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি তো আসলে ভিডিওর অ্যান্সারটি না দিলে অনেকে আমাকে কমেন্ট করেছেন অনেকে ফোন করেছেন তো অ্যান্সারটি না দিলেও নয় তাই আমি ঠান্ডা লাগা অবস্থায় আপনাদের জন্য অ্যান্সারটা নিয়ে হাজির হয়েছি তো একটু কষ্ট করে মনোযোগ দিয়ে শুনলে ইনশাল্লাহ আপনি আমার আজকের এই আলোচনাটা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন তো ভিউয়ার্স আমি অ্যান্সারগুলো আলোচনা করার আগে আপনাদের সামনে কয়েকটি এক্সক্লুসিভ রুল আলোচনা করব এই এক্সক্লুসিভ রুলগুলো আপনি একবার দেখে নিলে এরপর আমার আলোচনাগুলো বুঝতে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে তো চলুন ভিউয়ার্স প্রথমে আমরা একটু এক্সক্লুসিভ রুলগুলো দেখে নিই তারপরে আমরা এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো ব্যাখ্যা সহকারে জানব তো ভিউয়ার্স এখানে আসলে আমি খুবই দুঃখিত যে আমি দুটো কোয়েশ্চেনে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার চার যে দেখেন বার্ড মি নো বার্ডস এই কোয়েশ্চেনটা এবং আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার দশ এই দুটা কোয়েশ্চেনে আমি অ্যান্সার টাইপ করতেই ভুল করেছিলাম তো ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে আমি এই অ্যান্সারগুলো ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে তার আগে একটু আপনাদেরকে এক্সক্লুসিভ রুলস দেখাবো কয়েকটা হ্যাঁ আমি ছয়টা আপনাদেরকে এক্সক্লুসিভ রুল দেখাচ্ছি তো এই রুলগুলো আপনি একটু যদি মাথায় রাখেন তাহলে আপনার আমার এই ব্যাখ্যাগুলো শুনে বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখেন আমি এখানে লিখে রেখেছি সাম এক্সক্লুসিভ রুলস আচ্ছা এখানে এক্সক্লুসিভ রুল নাম্বার এক হচ্ছে যে নাউনের আগে সাধারণত অ্যাজেকটিভ হয় অ্যাজেকটিভের আগে হয় অ্যাডভার্ভ এবং তার আগে হয় ডিটারমিনার ডিটারমিনার মানে সাধারণত সংখ্যা পরিমাণ বা আর্টিকেল বোঝায় যেটাকে আপনি পার্টস অফ স্পিচে ফেললে অ্যাজেকটিভ বলতে পারেন তো ভিউয়ার্স আপনাকে মনে রাখতে হবে নাউনকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আপনি নাউনের আগে পান সেটি একটি অ্যাজেকটিভ আবার অ্যাজেকটিভকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নের উত্তরটা আপনি যদি অ্যাজেকটিভের সামনে পান তাহলে সেটি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ভ আপনি অ্যাডভার্ভকে আর কোয়েশ্চেন করতে পারবেন না এবার নাউনের কাছে চলে যান নাউনকে কয়টি বা কি পরিমাণ দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে আমরা যেই অ্যান্সারটা পাবো সেটি হচ্ছে সাধারণত ডিটারমিনার বা অ্যাজেকটিভ তো আপনাদের বোঝার জন্য আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে রেখেছি টয়েস খেলনা এটা একটা নাউন আপনি বলতে পারেন ভাই না খেলনা কেমন খেলনা এই যে দেখেন নাউনকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলাম খেলনা কেমন খেলনা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম নাইস চমৎকার খেলনা এটা একটা অ্যাজেকটিভ আবার অ্যাজেকটিভকে কেমন দ্বারা কোয়েশ্চেন করি দেখেন নাইস কেমন নাইস অ্যান্সার চলে আসলো দেখেন ভ্যারি নাইস তাহলে ভ্যারিটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ভ এখন কেমন ভ্যারি এটা তো আপনি বলতে পারতেছেন না এখন দেখেন নাউনকে আপনি এবার জিজ্ঞেস করতে পারেন কয়টি বা কি পরিমাণ খেলনা আপনি বলতে পারতেছেন সাম কিছু খেলনা তাহলে এই কিছুটাই হচ্ছে একটা ডিটারমিনার ডিটারমিনার নিজে একটা অ্যাজেকটিভ এবার ভিউয়ার্স এক্সক্লুসিভ রুল টু আপনি মনে রাখবেন যখন কোনো ভার্বকে আমরা কোয়েশ্চেন করব কখন কোথায় কিভাবে কেন কতটুকু দ্বারা আমি আবারও বলছি ভার্বকে কখন কোথায় কিভাবে কেন কতটুকু দ্বারা প্রশ্ন করলে যেই অ্যান্সার পাওয়া যায় সেই অ্যান্সারটা অলওয়েজ একটা অ্যাডভার্ভ হয় এক্সক্লুসিভ রুল থ্রি পসেসিভ কেস আর ডেমোস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এগুলোর পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা নিঃসন্দেহে একটা নাউন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রুল পসেসিভ কেসগুলো আপনারা জানেন যে মাই আওয়ার ইয়োর হিজ হার দেয়ার ইটস ডেমোস্ট্রেটিভ প্রোনাউন চারটা আছে আপনারা জানেন দিস দিস দ্যাট দোজ এবার এক্সক্লুসিভ রুল ফোর এটা মনে রাখবেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রুল সেন্টেন্সের শেষ ওয়ার্ডটি সাধারণত প্রিপোজিশন থাকলে সেই প্রিপোজিশনটি অ্যাডভার্ভ হয়ে যায় আপনারা এটা দেখতেই পাবেন এক্সক্লুসিভ রুল ফাইভ এটা মনে রাখবেন যে বাঙালির মধ্যে একটা ধারণা আছে যে এলওয়াই থাকলেই অ্যাডভার্ভ হয় না তা নয় নাউনের পরে যদি এলওয়াই থাকে তাহলে সেটা অ্যাজেকটিভ হবে নাউনের পরে এলওয়াই থাকলে সেটা অ্যাজেকটিভ হবে যেমন দেখেন ওয়ার্ল্ড একটা নাউন ইয়ার একটা নাউন মাদার একটা নাউন ওয়ার্ল্ডলি ইয়ারলি মাদারলি এগুলো হয়ে গেল অ্যাজেকটিভ এক্সক্লুসিভ রুল সিক্স অ্যাজেকটিভের পরে যদি এলওয়াই থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটা হবে অ্যাডভার্ভ যেমন নাইস ফাইনাল ন্যাচারাল এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এদের পরে যখনই আমরা এলওয়াই যোগ করলাম এগুলো অ্যাডভার্ভ হয়ে গেল আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে এক নাম্বারে নো লিটল লেস মাচ মোর ম্যানি ফিউ এই শব্দগুলো হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা টানা মুখস্থ টিএম আর একটা জিনিস মনে রাখবেন নট ভ্যারি টু সো অ্যালোন এই শব্দগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ভ তো ভিয়ার্স এখন আমরা খুব সহজেই ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে পারব তো চলুন আমরা একটু ব্যাখ্যাগুলো দেখি এক থেকে তেতাল্লিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনগুলোর প্রথমে এক নাম্বারে চলে যাচ্ছি দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা মুশফিকুর রহিম উইল ইন অ্যাট সেকেন্ড ডাউন মুশফিকুর রহিম
তো আমি একটু আগেই আপনাদেরকে এক্সক্লুসিভ রুলে যেটা দেখিয়েছিলাম তা হলো ভার্বকে কখন কোথায় কীভাবে কেন কতটুকু দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে যে অ্যান্সার পাওয়া যায় সেটি একটি অ্যাডভার্ব হয় হি স্টুড বিফোর মি সে আমার সামনে দাঁড়ালো প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় দেখেন বিফোর সামনে তাই এটা একটা অ্যাডভার্ব তবে প্রিপিটিশন থাকলে আমরা প্রিপিটিশন দিতাম এরপরে দেখেন ওয়েট হেয়ার ফর মি ফর এ হোয়াইল আমার জন্য এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন তো আমি আমার নাউন আইডেন্টিফিকেশনের ভিডিওটিতে আলোচনা করেছিলাম যে আর্টিকেলের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা নাউন হয় সুতরাং হোয়াইলটা এখানে হয়ে গেল একটা নাউন এরপর দেখেন চার নাম্বার বাট বি নো বার্টস আমার সাথে কিন্তু কিন্তু করো না ভিওয়ার্স আমার ঠান্ডা লেগেছে সরি আমার উচ্চারণ একটু ডিফারেন্ট হতে পারে আপনার কাছে আজীব লাগতে পারে আচ্ছা বাট বি নো বার্টস আমার সাথে কিন্তু কিন্তু করো না তো আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে সেন্টের শুরু হয় সাধারণত সাবজেক্ট দ্বারা অথবা সেন্টের শুরু হলে সাধারণত ভার্ট দ্বারা শুরু হয় আর এখানে যেহেতু বি অবজেক্টিভ ফর্ম আছে দেখেন প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম সাধারণত প্রিপিটিশন অথবা ভার্বের পরেই বসে যেহেতু এটা প্রিপিটিশন না কারণ প্রিপিটিশন দিয়ে বাক্য শুরু হয় না তো আমরা বুঝতেই পারতেছি এখানে বার্টটা হচ্ছে ভার্ব আর পরের বার্টটা নো একটা অ্যাজেকটিভ তাই পরের বার্টটা হচ্ছে নাউন আচ্ছা এরপরে দেখেন কোয়েশ্চেন নাম্বার পাঁচ আই উইল সেভ অল সেভ ইউ টু সেভ মাই টিম আমি আমার টিমকে সেভ করতে সকলকে সেভ করব সেভ ইউ এখানে সেভ শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে ছাড়া অর্থাৎ ছাড়া মানে উইদাউট এখানে সেভ শব্দটা উইদাউটের পরিবর্তে বসছে সুতরাং এটা একটা ফ্রি প্রিপিজিশন এরপরে দেখেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ছয় মাই ওয়াইফ ইজ মাই অল মাই একটা পসেসিভ কেস তো আমি একটু আগেই আপনাদেরকে দেখালাম এক্সক্লুসিভ রুলগুলোতে যে পসেসিভ কেস আর ডেমোস্ট্রেটিভের পরে একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা নাউন হয় যেহেতু মায়ের পরে অল আছে সুতরাং অল একটা নাউন এরপরে দেখেন গার্লস একটা নাউন এবার দেখেন গার্লসের সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝাচ্ছে অল সুতরাং অল একটা অ্যাজেকটিভ আচ্ছা আট নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা দেখেন শি ওয়াজ অল অ্যালোন সে ছিল পুরোপুরি একা অ্যালোন একটা অ্যাডভার্ব এখন দেখেন কেমন অ্যালোন অল অ্যালোন অর্থাৎ ফুললি বা কমপ্লিটলি এখানে অল শব্দটা আপনি ভ্যারি ফুললি কমপ্লিটলি এটার সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন যেহেতু অল শব্দটা অ্যালোন শব্দটাকে মডিফাই করতেছে সুতরাং অল একটা এখানে অ্যাডভার্ব আবার দেখেন অল ইজ ওয়েল কোয়েশ্চেন নাম্বার নয় যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা তো আমরা যদি ভার্বের আগে যেটা সাবজেক্ট হয় সেটা সাধারণত নাউন বা প্রোনাউন হয় তো অল এখানে প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আচ্ছা এরপরে দেখেন দশ নাম্বারে শি হ্যাজ লস্ট হার অল সে তার সব হারিয়েছে এখানে হার একটা পসিটিভ কেস তাই বলার অপেক্ষা রাখে না অল যেহেতু পসিটিভ কেসের পরে আছে এটা একটা নাউন এরপর আমরা যদি এগারো নাম্বার কোয়েশ্চেনটা দেখি দেখেন এ টাইটানি ক্যান 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 এ টাইডি ক্যান এটা আমি আমার পার্টস অফ স্পিসের কুইজ নাম্বার একেও আলোচনা করেছিলাম তো আপনি ওইখানে একটু কাইন্ডলি দেখে নিতে পারেন বা এখানে আমি বলে রাখতেছি এটার বাংলা হলো এ টাইটানি ক্যান মানে একটা বিশাল আকৃতির ক্যান এই ক্যান হলো নাউন এ হলো ডিটারমিনার বা আর্টিকেল টাইটানিক হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার দেখেন এ টাইডি বা টিডি যাই বলেন না কেন এ টাইডি ক্যান ক্যান এখানে একটা নাউন কারণ সামনে অ্যাজেকটিভ প্লাস ডিটারমিনার আছে তো আগেরটা নাউন পরেরটা নাউন সেকেন্ড ক্যান যেটাতে আসে এটা হচ্ছে মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব আর থার্ড ক্যানটা হচ্ছে বুল ভার্ব অর্থাৎ একটা বিশাল আকৃতির বোতল বা ক্যান একটা ছোট আকৃতির ক্যানকে ক্যানের মধ্যে বন্দি করতে পারে এবারে কোয়েশ্চেন নাম্বার বারো দেখেন হুইচ ওয়ার্ড অব দ্য ফলোইং ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ নিজের কোন ওয়ার্ডটা অ্যাজেকটিভ তো বাঙালির মধ্যে একটা ধারণা আছে এলওয়াই থাকলে এই অ্যাজেক্ট অ্যাডভার্ব হয় তো এটা হবে না এখানে ফ্রেন্ডলি কেন তা আমি একটু আগে ব্যাখ্যা দিয়েছি এরপর দেখেন দ্য ইনজিওর্ড প্লেয়ার ফেল টু দ্য গ্রাউন্ড আহত প্লেয়ারটা মাঠে পড়ে গেল তো দেখেন প্লেয়ার একটা নাউন দা হচ্ছে একটা ডিটারমিনার একটা ডিটারমিনার আর একটা রাউনের মাঝখানে একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা অ্যাজেকটিভ হয় অথবা বলতে পারেন কেমন প্লেয়ার আহত প্লেয়ার রাউনকে কেমন দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে অ্যাজেকটিভ পাওয়া যায় দ্য ডক্টর ক্যাপ টু ডক্টর মাই পুসি ক্যাট ভিওয়ার্স আপনি এই চোদ্দো নম্বর কোয়েশ্চেনটা বাংলা একাডেমি ডিকশনারি ইংলিশ টু বাংলা যে ডিকশনারিটা আছে এখানে খুঁজে পাবেন এটা প্রথম ডক্টর মানে হচ্ছে ডাক্তার বা চিকিৎসক আর পরে যে ডক্টরটা এর মানে হচ্ছে চিকিৎসা দেয়া বা সেবা দেয়া তাই এটা একটা ভার্ব আপনি এটা কীভাবে বলতে পারতেন দ্য নার্স ক্যাম টু নার্স বি সেবিকা আমার সেবা করতে আসলো পনেরো নাম্বার কোয়েশ্চেন যেটা আমি ওই একটু আগে এক্সক্লুসিভ রুলগুলোতে বলেছিলাম যে সেন্টেন্সের শেষ ওয়ার্ডটা যদি প্রিপিজিশন হয় সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যায় তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আই সহ হিম ওয়ান্স তা আমি তাকে একবার দেখেছিলাম কখন এই যে দেখেন কখন প্রশ্নের উত্তর বিফোর পূর্বে তাই এটা একটা অ্যাডভার্ব দ্য ইন্টারসিটি ট্রেন হ্যাজ পাস্ট বাই বাই সেন্টেন্সের শেষ ওয়ার্ড প্রিপিজিশন তাই এটা একটা অ্যাডভার্ব সতেরো নাম্বার কোয়েশ্চেন হি ইজ কাটিং দ্য ট্রি উইথ আ কাটিং মেশিন যে মেশিন একটা নাউন
তো আমরা জানি ভার্বকে কতটুকু দ্বারা কোশ্চেন করলে যে অ্যান্সার পাওয়া যায় সেটা অ্যাডভার্ব হয় আমি এক্সক্লুসিভ রুলে আলোচনা করেছি তাহলে দেখেন লাইকড কতটুকু লাইক করে লিটল তাই লিটল একটা অ্যাডভার্ব রাইট দ্য রং রংগুলোকে রাইট করো তো বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা ভার্ব ভার্ব দ্বারা বাক্য শুরু হয়েছে আবার দেখেন বাইশ নাম্বার কোয়েশ্চেনে হি লেট বি রং সে আমাকে ভুল পথে চালিত করেছিল এখানে হি বা বি রং না তার লিড করাটা অর্থাৎ চালিত করাটা হচ্ছে রং তাই আমরা জানি ভার্বকে কীভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে অ্যান্সার পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব সে আমাকে কীভাবে চালনা করলো ভুলভাবে এবারে কোয়েশ্চেন নাম্বার তেইশ দ্য ম্যান পার হ্যাপস উইল কাম বিফোর লং বিফোর একটা প্রিপ্রিজিশন প্রিপ্রিজিশনের পরের ওয়ার্ডটা সাধারণত ডাউন প্রডাউন হয় সুতরাং লং এখানে একটা ডাউন আচ্ছা এইখানে দেখেন চব্বিশ নাম্বার আর পঁচিশ নাম্বার কোয়েশ্চেন অনেকের কাছে সেম বড় হবে এটা নিয়ে ছোটোবেলায় অনেকে ঝামেলাও পোহাইছেন তো ভুল বিষয়টা হচ্ছে দেখেন হোম শব্দটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব প্লাস নাউন হোম শব্দটার আগে যদি প্রিপ্রিজিশন থাকে তাহলে সেটা নাউন যেমন এখানে লিখে রেখেছি আর যদি কোনো প্রিপ্রিজিশন না থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় অ্যাডভার্ব তো আমরা বুঝতেই পারতেছি চব্বিশ পঁচিশ নয় অ্যান্সারটা কী হবে রেসপেক্ট ইউর বেটার্স এই যে দেখেন পসিটিভ কেস ইউর তারপরে বেটার আছে তাই বেটারটা হচ্ছে গিয়ে একটা নাউন কোশ্চেন নাম্বার সাতাশ প্লিজ ট্রাই টু বেটার ইউর সিচুয়েশান দয়া করে তোমার পরিস্থিতির বেটার করো বা ডেভেলপ করো এখানে দেখেন বেটার শব্দটা ডেভেলপের সমার্থক শব্দ তাই এটি একটি ভার্ব এরপর আঠাশ নাম্বার দেখেন দ্য টিচার উইল পেন থ্রু ইউর কম্পোজিশন শিক্ষক তোমার কম্পোজিশনটা কেটে দিবে পেন থ্রু মানে কেটে দেয় এখানে পেনটাকে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হুইচ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম বি তুমি আমার কাছে কোন বইটা চাও দেখেন বুক একটা নাউন নাউনকে মডিফাই করতেছে হুইচ তো আমরা জানি যে ওয়ার্ড নাউনের আগে বসে নাউন সম্পর্কে তথ্য দেয় সেটা একটা অ্যাজেকটিভ হয় দ্য বয় গেইজড অ্যার এ ফ্লাইং বার্ড বালকটি একটা উরন্ত পাখির দিকে তাকিয়ে আছে দেখেন কেমন পাখি উরন্ত পাখি তাই উরন্ত এখানে একটা অ্যাজেকটিভ একত্রিশ নম্বর কোশ্চেন দ্য গার্ল ওয়েন্ট আওয়ার ডান্সিং এইখানে ডান্সিংটা অ্যাড ভার্ভ অনেকের ধারণা যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সবসময় ভার্ভ প্লাস অ্যাজেকটিভের কাজ করে না প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কখনো কখনো অ্যাড ভার্ভের কাজও করে এটি আমি আমার একটা ভিডিও দিয়ে রেখেছি প্লেলিস্টে গেলে দেখতে পাবেন আপনারা সেটা হচ্ছে জেরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সেখানে আমি আলোচনা করেছি তো এখানে আমি বলে দিচ্ছি দেখেন দ্য গার্ল ওয়েট আওয়ে মেয়েটি চলে গেল কীভাবে গেল ডান্সিং নাচতে নাচতে তো কীভাবে প্রশ্নের অ্যান্সার আমরা যা পাই তাই হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ভ এরপরে বত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন দেখেন দ্য বয় ওয়েট ইন ছেলেটা ভিতরে গেল ইন মানে কোথায় এই যে দেখেন ভিতরে কোথায় প্রশ্নের অ্যান্সারটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ একইভাবে দেখেন দ্য বয় গেইজড অ্যাট এ ফ্লাইং বার্ড এখানে ফ্লাইংটা অ্যাজেকটিভ হবে কেমন বার্ড ফ্লাইং বার্ড দ্য আপ ট্রেন সারা জীবন আমরা প্রিপোজিশন পড়ে আসছি আপটাকে এখানে অ্যাজেকটিভ হয়ে গেছে দেখেন দা হচ্ছে একটা আর্টিকেল ট্রেন একটা নাউন তো নাউন আর আর্টিকেলের মাঝখানে একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা নিঃসন্দেহে একটা অ্যাজেকটিভ হয় এখানে দেখেন ট্রেন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন কেমন ট্রেন বা কোন ধরনের ট্রেন দেখেন অ্যান্সার আসতে আছে আপ ট্রেন তো এই জন্য এখানে আপটা হয়ে গেল একটা অ্যাজেকটিভ এরপরে পঁয়ত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন দেখেন শো বি ইউর রাইট হ্যান্ড দেখেন ইউর রাইট হ্যান্ড তো আমরা জানি ইউর একটা পসিটিভ কেস এরপর নাউন হয় তো দেখেন হ্যান্ড একটা নাউন তো কোন ধরনের হ্যান্ড বা কোন হ্যান্ড এই যে দেখেন নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দিচ্ছে রাইট তাই এখানে রাইট শব্দটা একটা অ্যাজেকটিভ আবার দেখেন শি হ্যাজ নো রাইট তো আমরা একটু আগে দেখলাম নো শব্দটা হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ তো অ্যাজেকটিভের পরের ওয়ার্ডটা নাউন হয় শি হ্যাজ নো রাইট টু স্কল ইউ তোমাকে বকা দেয়া তার কোনো অধিকার দেয় লো শি ইজ কামিং সাতত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন লো একটা ইন্টারজেকশন কারণ আপনি এখানে এক্সক্লামেটারি সাইন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আটত্রিশ নাম্বার দেখেন সাব ওয়ান হ্যাজ লেভ দ্য সার্টিফিকেট তো আমরা জানি সাব ওয়ান অ্যানি ওয়ান নো ওয়ান এভরি ওয়ান এগুলো হচ্ছে প্রোডাউন উনত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন হি ওয়েন্ট আ হান্টিং ভিওয়ার্স কষ্ট করে এই সেন্টেন্সটা একটু মনে রাখবেন যে এখানে এটা হচ্ছে প্রিপ্রিজিশন আমি আমার প্রিপ্রিজিশনের ভিডিওতে এই বিষয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে ব্যাখ্যা দেবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর চল্লিশ নাম্বার কোশ্চেন দেখেন দিস ইজ টেন ও ক্লোক এখানে ওয়ের উপরে দেখেন একটা লোভ চিহ্ন দেওয়া আছে এটা আপনি একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন যে এখানে দিস ইজ টেন ও ক্লোক ওয়ের উপরে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে যদি ঘড়ির টাইম বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে সেটা প্রিপ্রিজিশন হয় এই এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি আমার প্রিপ্রিজিশনের ক্লাসে দিব এরপরে ভিওয়ার্স চল্লিশ একচল্লিশ নাম্বার কোশ্চেনটাতে আমরা চলে যাচ্ছি দেখেন প্লিজ হেল্প মি দয়া করে আমাকে সাহায্য করো সাহায্য করবে আচ্ছা কীভাবে সাহায্য করবে দেখেন প্লিজ দয়া করে তো আমরা জানি ভার্ভকে কীভাবে যারা কোশ্চেন করলে যে অ্যান্সার পাওয়া যায় সেটা একটা অ্যাডভার্ভ হয়
আশা করি আপনাদের কাছে আমাদের এই আলোচনাটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ